Hi guys! Welcome back to my YouTube channel! I am Jamie Despe! Kumusta? Medyo matagal akong hindi nakapag-vlog. Aminado talaga ako kasi dalawa yung rason dyan. Isa ay napaka-busy sa trabaho as usual. And yung isang reason ay nagpapaka-busy ako sa panonood ng BTS. <laughs> sa mga nakakakilala sa akin personally, malalaman nyo yan yung aking pagkaalik sa BTS. Ako ay isang army. Kaya ganun talaga kung kailan natanda sa pag-aalik sa K-pop. Ganyan yata talaga pag mga single. Eh. Kaya sana sa konting linggo na hindi ako masyadong nagpapakita sa inyo. Sana na-miss nyo naman ako, di ba? Kaya ano, di ba? Char! Okay, comment down below kung kamusta naman ang inyong Berman. Natanggap nyo na ba yung inyong 13th month pay? Kwento nyo naman. Ubus na ba? Huwag na huwag nyo uubusin agad yung inyong 13th month pay, guys. Tayo ay matuto magtipon. Umastos lang ng necessities. Yung mga wants, saka na yan. Unahin muna natin yung ating savings bago yung kung ano-ano mang mga bagay-bagay dyan. Yung mga luha natin. Last na yan. Okay? So, umpisahan na natin itong vlog na to. Pero bago muna yan, kung hindi ka pa nakakapag-subscribe sa aking YouTube channel, I encourage you to click the subscribe button and click the ring notification bell button para updated ka sa aking mga uploaded vlogs. And don't forget to follow me on my social media accounts. I have Facebook, Twitter, and Instagram. Ang topic natin ngayon sa vlog na ito ay about sa mga bata ang engineer. Mga baguhan pa lamang sa career ng engineering. May mga nag-request din kasi na magbigay daw ako ng advice sa mga fresh graduate. Ano ba ang kailangan nilang expect? Ano ba ang kailangan nilang gawin? Bali, itong sasabihin ko ay based on my personal experience. Kaya any opinions na medyo salungat sa sasabihin ko, okay lang. We respect every kinds of opinions. Pero sana itong opinion ko, di ba, ay okay na okay naman sa inyo pag kasi mayroon naman siyang point sa tingin ko. Kaya naisipan ko siyang i-content. Kaya heto na, pumunta na tayo sa number one na advice ko for new engineers. Number one is, wag na wag na wag na wag kang maghahangad ng malaking starting salary. Wag na wag kang maghahangad kasi mag-expect ka lang. <laughs> mag-expect ka lang talaga. Kaya wag na wag ka na maghangad ng malaking starting salary. Ang hangarin mo na lang ay trabaho na makakapagbigay sa iyo ng knowledge. Aanin mo yung malaki atit ng sahol pero wala ka naman natututunan, di ba? Ang advice ko sa iyo as a new engineer, yun nga, huwag ka maghahangad ng malaking sahod, maghangad ka ng knowledge. Yung trabaho na talagang marami kang matututunan, hindi yung chillax ka lang. Kasi, bago pa lang eh, bago ka pa lang na engineer, kaya kailangan marami kang matututunan para hindi ka naman mukhang walang alam pagdating ng araw. Kasi, dapat, the more na nagtatagal tayo sa ating engineering career, the more na dapat mas marami tayong nalalaman. Kaya, kung ako sa inyo, habang bata pa kayo, bago pa lang kayo sa ating career, yun agad yung iniipon nyo. Hindi muna yung sahod. Yun muna yung iniipon nyo, yung knowledge. Number two, na sasabihin ko sa inyo ay, in reality sa ating career, pagdating na pagdating na ikaw ay maghahanap na ng work at ikaw ay nasa trabaho na, nagkatrabaho ka na, yung college grade mo, hindi na yan important. It doesn't matter anymore. What matters is how you handle your job. Hindi na nila titignan yan kung ano yung grades na nakakuha ka ng uno, ano yung grades na nakakuha ka ng tres, ilan yung tres mo, ilan yung uno mo. Hindi na yan titignan during your career. Hindi mo na pwedeng masyadong ipagmalaki yan sa mga colleagues mo na, ah, basta ako, palidiktorian ako nung high school. Yung mga ganun. Ang tinitignan na nila, paano ka ba magtrabaho? Wala na talaga silang pakialam kung anong grade mo nung grade school ka, nung high school ka, nung college ka, hindi na yan mahalaga. Ang tinitignan nila, paano mo i-deliver yung job mo. Kasi, tumitingin ng company, sana'y aambag mo sa kanila. Wala na silang pakialam sa background
background mo, kung matalino ka nung college ka, kung wala naman silang pakinabang sa'yo, well, hindi ka mahalaga. Ganun talaga ang reality. Kaya mahalagang mahalaga na galingan mo sa iyong trabaho para ma-recognize ka sa company ninyo. Pangatlo, always be curious and interested in learning new skills. Lalo't lalo na ikaw ay batang engineer, kakaunti pa lang yung iyong mga nalalaman. Kaya pag merong mga seminars, trainings, grab the opportunity agad. Huwag mong papalagpasin yung mga ganyang klaseng opportunity kasi dyan natututo ka. Kasi another skills yan, another knowledge yan na magigain mo sa iyong professional life. Saka kung meron kang mga iba kakilalang engineers na iba yung kanilang major, iba yung kanilang specialty in the field, mas maganda kung nagtatanong-tanong ka rin sa kanila. Kung baga parang exchange knowledge kayo, yun yung maganda. Yung mga hindi niya alam, sinishare mo sa kanya. At yung mga hindi mo alam, sinishare naman niya sa'yo. Para kahit hindi ka doon sa field na yun, nagpo-focus. Kung baga hindi yun yung iyong specialty sa iyong engineering career, maga mahalagang meron ka rin idea or knowledge kahit kaunti man lang doon sa ibang field. Ang pang-apat guys ay, it's okay to work overtime since you are not yet familiar with your job. But, as time goes by, learn to work, if possible, 8 hours a day by maximizing your productivity. Well, itong sinasabi ko sa inyong pang-apat na advice, minsan hindi siya applicable sa ibang engineering career yung hindi ka pwedeng mag-overtime. Kasi, usually, kapag ikaw ay nagkatrabaho sa field, kung ikaw ay isang civil engineer, for example, at nagkatrabaho ka sa mismong site, marami talagang times na mag o overtime at mag-overtime ka. Pero itong point ng sinasabi ko, as much as possible, habang tumatagal, dapat mas nagiging mabilis kang magtrabaho. Kung baga, sa una, okay lang na mabagal yung productivity mo sa isang task na pinapagawa sa'yo, since hindi ka pa familiar. Dahil bago ka pa nga lang, so inaaral mo pa talaga lahat. Pero, kapag ikaw ay nabot na ng 5 years, 6 years sa iyong trabaho, kung baga, dapat as much as possible yung productivity mo mas mabilis na. Learn how to maximize your productivity, lalong-lalo na kapag yung overtime mo ay hindi siya bayad, di ba? May mga ganun. At di naman porke bayad, tatagalan mo na yung trabaho mo kasi syempre parang nakakahiya naman yun sa company mo na overtime ka ng overtime pero kaya mo naman siyang tapusin within 8 hours. So, excuse dito yung mga scenarios na talagang hindi talaga may iwasang mag-overtime. Pero kung parang sinasadya na natin, hindi na yung maganda sa record natin. Dahil merong ibang mga managers na tinitignan nila yung productivity ng kanilang employee, parang lumalabas na eto lang yung accomplishment na naibibigay nila for the company, pero yung ini-input na man hours sobrang laki kesa doon sa nagiging output. Kaya be aware din sa lahat na ganun yun. Okay. Ang panglima ay, wag na wag kayong mahihiya or matatakot na magtanong sa mga superiors nyo, sa mga supervisors nyo, kung hindi nyo maintindihan yung inyong trabaho. Because lahat naman tayo dumadaan sa ganyan. Lahat naman tayo, hindi naman natin alam yan noon. Naturuan lang tayo. Kaya, wag na wag mahihiyang magtanong. Parang right med lang. Pag hindi alam, magtanong. Kesa naman, hayaan mo lang na gawin mo yung ganung baga. Hindi ka nagtatanong yung pala malina. Mas malaki yung consequences kapag ganun ang nangyari. And that's it guys. Thank you very much for watching my vlog. I hope you click the subscribe button and click the like button. And also don't forget to share this video to your social media accounts and don't forget to follow me on my social media accounts. Thank you very much and kung napanood mo itong pinakadulo ng aking vlog, meron ka ng entry sa aking parapol. Di ba may parapol talaga? Magpaparapol ako kasi nagpromise ako na pag makatating ako ng 5,000 subscribers, magpaparapol ako. Pipili lang naman ako sa comment section. I-announce ko na lang siguro kung hanggang kailan. Pipili ako sa comment section ng pinakamagawa magandang comment. Diba? Magko-comment lang. At yung ilalagay doon na comment ay about sa advice mo sa bawat tao ngayong pandemic. Advice mo sa lahat ng mga taong alam mo na, diba? Napakaraming challenges ngayon. Pandemic. Kaya gusto ko sanang maglagay kayo sa comment section ng pinaka-advice nyo 
So, sa bawat isa na nanonood nitong vlog na to, anong may a-advise nyo sa bawat isa ngayong pandemic? At ang may pinakamagandang comment, siguro pipili ako ng dalawa. Kung walang magko-comment, isa lang. Pipili ako ng one or two na pinakamagandang advice sa comment section at maghahatian nila yung 500 pesos na Gcash. Bali, dalawa, 250. O diba, magko-comment ka lang ng advice sa akin comment section tapos pwede ka nang manalo ng 250 pesos Gcash. Kaya, okay, abangan ko yan, guys. Kaya, thank you very much for supporting my channel. Thank you. God bless.